，时隔八年，破灭终于在四月初问世。这款古巴的独立游戏曾经历了一系列挫折，但最终在众筹的支持下得以完成。破灭在游戏平台上的表现到底如何？本视频由游戏圈探索全程赞助播出。如果你喜欢《毒神》那种具有末世神学的艺术风格和《黑暗之魂》类《银河恶魔城》游戏，那么你可能会对《破灭》着迷。这款暗黑风格的游戏是古巴历史上一个独特时刻的产物。在互联网刚刚开始普及的岛上，游戏开发者在2016年写道：“与美国的关系正在改善，经济正在发生变化。”人们对未来感到乐观，但对未来的样子却不确定。《破灭》是一款别具一格的二 D 动作游戏，采用手绘画风，玩家将体验一个由说书人讲述的冒险故事，讲述了男孩安塔尔寻找微笑群岛的旅程。这是一个朝圣者成为救世主的地方，可以改变周围世界的本质。然而，当他到达时，却发现了一个完全不同的真相：微笑群岛已经变得腐化，充满了恐怖和流血。现在，安塔尔必须阻止扭曲的救世主们来拯救这个世界。在玩家控制安塔尔时，他只能奔跑、跳跃和攀爬，必须运用机制来解决谜题和避开敌人，将玩家引入到一个充满奇异生物世界中。在游戏的后半段，玩家将开始获得救世主的力量，通过戴上面具获得战斗的能力。然而，这种力量是有限的，需要通过生物的生命精华来维持。游戏中还散落着六张书页，收集齐全可以改变故事发展。死亡会将玩家送回最近的检查点，而游戏中的一些检查点设置有些刻薄，增加了挑战。破灭没有任何附加的技能树或升级菜单，也没有要赚取的经验值。这是一个黑暗、令人恐惧、悲伤的故事。虽然入门可能需要一些时间，但整个游戏过程中都能紧紧抓住玩家的心弦。比如有的地方是现实通过的跳跃玩法，因为玩家脚下的平台在跳跃过程中会崩塌。因此，我们的主角需要进行一系列的连跳，比较考验玩家操作的熟练度、反应力、节奏的把控力等。游戏中会有不少待收集的碎片，这些碎片记载着一些剧情，单看获得不了什么具体信息。但收集齐全每一阶段的碎片之后，除了能帮我们了解世界观设定以及剧情背后的细节，还能在特定 NPC 处交换资源。收集的重要性很高。但是收集品一旦错过，就无法再回去寻找了。这一点和关卡结构的设计有直接联系。总之，就是全收集的难度很大，但这也增加了游戏的回放价值。解谜的玩法也是本作的主要玩法内容，主要是巧妙利用场景中的可互动要素，比如遇到敌人时，我们可以通过打开蒸汽喷射口来借助高温蒸汽消灭敌人。但打开开关的时机需要把握好，解谜玩法基本都是为剧情和探索玩法服务。《破灭》是一款小体量的游戏，尽管经历了种种挫折，但这款游戏最终还是成功的呈现了古巴历史上这一独特时刻的神话故事。在游戏玩法方面，《破灭》并没有太多的创新。动画方面的流畅度还有待提高，非常适合在 NS 平台上游玩，所以小编给出七分评级。如果有其他看法，欢迎在下方留言讨论。还想收到最新主机游戏的评测报告，请点赞并订阅本频道，关注游戏圈探索，带来更多精彩。